ഗന്നു ചേട്ടന്റെ ബാങ്ക് ഗണേഷ് നഗറിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഗന്നു ചേട്ടൻ വളരെ ദയാലു ആയിരുന്നു ആരുടെയും വിഷമം കാണുവാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്നും നടന്നു പോകുന്ന വഴിയെ അദ്ദേഹം രണ്ടുപേർ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു എന്തു പറ്റി രമേശ് അതാണോ ആദ്യമായിട്ടാണ് മരുമകൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അവനിവിടുന്ന് പോകുമ്പോ അവന് കൊടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആയിരം രൂപ പോലും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നോട് എന്റെ അടുത്തും ഇല്ലല്ലോ എന്റെ സ്ഥിതി നിനക്ക് നല്ലോണം അറിയാവുന്നതല്ലേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കൊരു പിടിയും ഇല്ല സുഹൃത്തെ നീ മറ്റാരോടെങ്കിലും ചെന്ന് ചോദിക്കൂ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് സഹോദര ആയിരം അല്ല എനിക്ക് തിരിച്ചു തരുമ്പോ ആയിരത്തി നൂറ്റി പത്തായിട്ട് തരണം അല്ല നിങ്ങൾ ആരാ ഞാനോ ഞാൻ അടുത്ത ഗ്രാമവാസിയാണ് ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാശ് തരുന്നു ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ തിരിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിലോ ആ തിരിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇപ്പോ നിന്റെ മകൾ എന്റെ മകളെ പോലെ ആണെന്ന് വെച്ചോ നിന്റെ മരുമകൻ എന്റെ മരുമകനെ പോലെ ഞാൻ തരാം വാങ്ങിച്ചോ ഇല്ലല്ല വേണ്ട ഞാൻ ദിനേഷിനോട് ചോദിക്കാൻ കാരണം രണ്ടു മൂന്ന് മാസം ആയാലും അവൻ എന്നോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ തിരിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഉന്തു വേണ്ടിയിൽ പഴം വെക്കുന്നവനാ അപ്പൊ നിനക്ക് ദിവസവും വരുമാനം കിട്ടുമല്ലോ ദിവസം നീ എനിക്ക് മുപ്പത്തിയേഴ് രൂപ താ ഒരു മാസം കൊണ്ട് നിനക്ക് മുഴുവൻ കടവും വീടാം വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇന്നാ കാശ് വാങ്ങിച്ചോ ഇത് മരുമകന് നൽകി സന്തോഷമായി ജീവിക്കേ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം രമേശ് വീണ്ടും ദിനേഷിനെ കണ്ടു ഉദാസീനായി രമേഷിനോട് രമേഷ് ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റി ദിനേഷ് ഇന്ന് നീ കാണാൻ വളരെ ദുഃഖിതനാണല്ലോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് നീ ഏത് സ്റ്റേജിലായിരുന്നോ അതേ സ്റ്റേജ് തന്നെയാ എനിക്കും എനിക്കിന്ന് ഒരു ആയിരം രൂപയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എപ്പൊ തീരുന്നു നമുക്ക് തന്നെ ഒരു പിടിയും ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ കേട്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നീ നിന്റെ മരുമോന് കാശ് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞയച്ചു എന്നാണല്ലോ കേട്ടത് ശരിയല്ലേ നിനക്ക് എവിടുന്ന് ആ കാശ് കിട്ടിയത് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ഗ്രാമത്തു നിന്ന് ഗണ്ണു ചേട്ടൻ വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം കാശ് തന്നു പിന്നെ ദിവസം മുപ്പത്തിയേഴ് രൂപ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു മാസം കൊണ്ട് കടം വീടും ഇതായിരുന്ന കാര്യമെങ്കിൽ ഞാൻ ദിവസം അമ്പത് രൂപ കൊടുക്കുമായിരുന്നല്ലോ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുമോ എന്ത് പറയുന്നു നീ രമേശ് അവനെ ഗണ്ണു ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ഗണ്ണു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നോക്കൂ നീ ദിവസം എനിക്ക് അൻപത് രൂപ തന്ന അപ്പൊ മാസം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായില്ലേ പക്ഷെ നീ ചോദിക്കുന്നത് ആയിരം രൂപയല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ അധികം മേടിക്കണം നിങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങിക്കണം ഗന്നു ചേട്ടാ കാരണം നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ആളല്ലേ അതിനു മുമ്പ് ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപയൊന്നും വലുതല്ലോ അല്ലല്ല ഞാൻ സഹായിക്കുന്നത് മനുഷ്യത്വം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അധിക പണം വാങ്ങില്ല അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചോ കണ്ണു ചേട്ടാ അല്ലല്ല ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങളോട് സഹായം ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെ കരുതിക്കോളൂ നിങ്ങൾ സഹായിച്ചതിന് സന്തോഷം കൊണ്ട് തരാണെന്ന് അവര് പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ടതിന് ശേഷം ഗന്നു ചേട്ടൻ അവർ കൊടുത്ത ബാക്കി പണവും സ്വീകരിച്ചു പതുക്കെ പതുക്കെ ഗന്നു ചേട്ടൻ ഇപ്രകാരം സഹായിക്കുന്ന കാര്യവും പിന്നീട് അത് തവണകളായി തിരികെ സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യവും സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിൽ മാത്രമല്ല തൊട്ടടുത്തുള്ള പല ഗ്രാമങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തോട് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടു വരികയും അദ്ദേഹം അത് നൽകുകയും ചെയ്തു ദിനം പ്രതി തവണകളായി പണം തിരികെ കൊടുത്തപ്പോൾ പലരും ഇരട്ടിയും അതിൽ കൂടുതലും പണം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി പക്ഷെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ എളുപ്പമാർഗത്തിൽ പണം വന്ന് കുമിയുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം മാറുമെന്ന് ഗന്നു ചേട്ടനും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു ആളുകൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സഹായത്തിന് പ്രത്യുപകാരമായി കൂടുതൽ പണം കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ പിന്നീട് അദ്ദേഹം നൽകുന്ന പണത്തിന് ഇരട്ടിയും അതിൽ കൂടുതലും പതിന്മടങ്ങും പണം വാങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി പണം നൽകുവാൻ സാധിക്കാത്തവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വിലപ്പെട്ട പല സാധനങ്ങളും അദ്ദേഹം പകരമായി വാങ്ങി അല്ല രാമു എന്തു പറ്റി കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിന്നെ നീ എന്നെ ഒന്ന് കണ്ടില്ലല്ലോ ദിവസം എനിക്ക് കാശ് തരാന്ന് നീ വാക്ക് തന്നിരുന്നല്ലോ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാ ഗന്നു ചേട്ടാ നിങ്ങളുടെ കാശ് തരാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ കാശില്ല എന്നോട് കള്ളം പറയുന്നു ദിവസം കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നിനക്ക് ചെറിയ തുക പോലും തരാൻ പറ്റില്ലേ നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർ വെറുതെ കാശ് തന്നാ അത് മേടിച്ച് ഓടിപ്പോവ മര്യാദക്ക് നിന്റെ കൈ കെട്ടിരിക്കുന്ന വാച്ചിങ് ഇതാ ഇത് എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായാൽ ഇത് തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നീ കാശു കൊണ്ടൊന്ന് തരും മുഴുവൻ കാശും തന്നിട്ട് ഈ വാച്ച് തിരിച്ച് മേടിച്ചോ കേട്ടോ താ ഗണ്ണു ചേട്ടന്റെ ഈ സ്വഭാവം പലരെയും ക്രുദ്ധരാക്കി
നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് നാട്ടുകാർ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നതെന്നറിയോ കൊടുക്കുന്ന കാശിന്റെ പല മടങ്ങാണ് നിങ്ങൾ തിരികെ വാങ്ങുന്നത് തിരിച്ചു തരാത്തവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വാച്ചും ഫോണും അവരുടെ ഭാര്യമാരുടെ ആഭരണങ്ങളും വരെയാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ കാശ് എന്താ മരത്തിൽ പൂക്കാണോ ഞാൻ എന്താ ധർമ്മശാല നടത്താണോ ഞാൻ ഇപ്പൊ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ഇരട്ടിപ്പിക്കുക ഇത് ഒരു തരത്തിലുള്ള കച്ചവടമാണ് നിങ്ങൾ ഗുണ്ടായിസവും തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണല്ലോ ചില ഗുണ്ടകളെ കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ പോയി വഴക്കിടാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോഴൊക്കെ അടി കൊടുത്താല് സംഗതി നടക്കൂ വെറുതെ പറഞ്ഞ ആരും കേൾക്കില്ല എന്നാലും എന്ത് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഒരു ബാങ്ക് തുടങ്ങാൻ പോവാ ഗണ്ണു കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് പിന്നെ നീ കണ്ടോ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാശുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഒരു കാര്യം അറിയാതെ നീ വിവരക്കേട് പറയരുത് അമ്മ ഇതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലേ അമ്മയുടെ മകൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ വിഷമിക്കാതിരിക്കും മോളെ കഷ്ടകാലം വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പലതും സംഭവിക്കും പതുക്കെ പതുക്കെ എല്ലാം ശരിയായിക്കോളും ഗണ്ണു ചേട്ടൻ ആരും പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല പണമുണ്ടാക്കുക എന്നതിലുപരി ലോകത്തുള്ളവരുടെ എല്ലാ പണവും സ്വന്തം കയ്യിൽ വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു ബാങ്ക് തുടങ്ങി ഗണ്ണു ചേട്ടാ ആ കൊച്ചിയിലുള്ളവൻ ഇനിയും കാശ് തന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അവന്റെ വാച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങ് എടുത്തു പിന്നെ ആ എസ് ബി റോഡിലുള്ള കുക്കുവിന്റെ ചെയിനാണിത് കൂടാതെ ചായ കടക്കാരന് മൊബൈലും അത് കൊള്ളാം ഇനി ഉമാര് മര്യാദക്ക് കാശ് കൊണ്ടുവരും ആ ഗന്നു ചേട്ടാ ലാലാ റാവുന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സൈക്കിൾ എടുത്തോണ്ട് വന്നു പണം തരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചതാ നിങ്ങൾ നല്ല പണിയായി ചെയ്തത് ആ ആർക്കോ കാശിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതാ വിളിക്കുന്നേ ആ ഹലോ പറയൂ എന്ത് പറയാനാ ജനങ്ങളെയൊക്കെ കൊള്ളയടിച്ച് തിന്നുന്നത് നിന്റെ അമ്മയെ കൊന്നുകളെയും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ അമ്മയുടെ ശബ്ദം കേക്കടാ കേൾക്ക് പറതള്ളേ ജനങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് നിന്റെ അമ്മ മരിക്കുന്നത് നീ കേക്കണ ചേട്ടാ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ എന്റെ അമ്മയെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ പ്ലീസ് ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഇപ്പോഴെങ്ങനെയുണ്ട് ജനങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോ നിനക്ക് ഇതൊന്നും തോന്നിയില്ലേ നിന്റെ അമ്മയെ ഞാനിപ്പോ കൊല്ലുവാടാ വേണ്ട ചേട്ടാ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ലേ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ ദൈവി ഏത് ചെയ്യല്ലേ എന്റെ അമ്മയെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ ഇനി ആരോടും ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് കാശ് വാങ്ങില്ല കാശിന് പോയാലും അവരുടെ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് വരില്ല ഇനി സത്യത്തിൽ ഞാൻ സഹായിക്കാൻ മാത്രം ചെയ്യുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്റെ അമ്മയെ ജീവനോടെ വിട്ടാൽ മാത്രം മതി ഞാനിവിടെ അമ്മേ അപ്പൊ ആ ഗുണ്ടയോ മകന് ഗുണ്ടകളെ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാമെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഗുണ്ടകളെ പോലെ അഭിനയിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണോ എന്താ അമ്മേ നിങ്ങള് എന്റെ ഈ അത്യാഗ്രഹം കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ മാത്രമല്ല എന്റെ മരുമോള് പോലും വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ അമ്മേ ഇന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി ഒരാളുടെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ അവനോട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്താൽ അവന്റെ മനസ്സ് എത്ര വിഷമിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഗണ്ണു ചേട്ടന്റെ ബാങ്ക് സന്മനസോടെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കും കൗശലക്കാരനായ മീസ്തിരി പാലൻപൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു മേസ്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുപറ്റി നിങ്ങളടുത്തൊന്നും എന്തോ മണം വരുന്നുണ്ടല്ലോ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല കാലത്തൊട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ട് വരുവല്ലേ അതുകൊണ്ടാ വിയർപ്പ് മണം നാല് മണിക്കൂർ ഇടവിടാതെയുള്ള ജോലി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ വീട് പണിയല്ലേ പെട്ടെന്ന് പണി തീർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ ബംഗ്ലാവ് കണ്ടപ്പം എനിക്കും മനസ്സിൽ കൊതി തോന്നി നമുക്കും ഇതുപോലെ ഒരു ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് എനിക്കൊരു ഉപായം തോന്നുന്നു നമുക്കും ഒരു വലിയ ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്താ നീ എന്താ തമാശ പറയാണോ ഞാനൊരു മേസ്തിരി അല്ലേ അല്ലാതെ ഞാൻ വലിയ കോടീശ്വരനൊന്നും അല്ലല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് രണ്ട് റൊട്ടി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലേ നടക്കൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വഴി കിട്ടും കല്ലു മേസ്തിരി മുതലാളി നിങ്ങൾ വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു വേഗം വരണം കേട്ടോ ബോലെ പറഞ്ഞത് കേട്ട് കല്ലു ഉടൻ തന്നെ ജന്മിയെ കാണാനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി വരൂ വരൂ കല്ലു മേസ്തിരി നിങ്ങൾ നല്ലോണം ബംഗ്ലാവ് പണിയുമെന്ന് കേട്ടല്ലോ വലിയ ബംഗ്ലാവ് വേണം വലിയ ബംഗ്ലാവ് അല്ലേ അതിനൊരുപാട് പൈസയാവും നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് പൈസ തരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബംഗ്ലാവ് തന്നെ കെട്ടിത്തരാം നിങ്ങൾ
അയാള് തന്ന പൈസ കൊണ്ട് ഞാനും എനിക്കൊരു ബംഗ്ലാവ് കിട്ടിയാൽ എന്താ ഇതെനിക്കൊരു ചാലഞ്ച് ആണ് ഞാൻ ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്ങുകൾ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അയാള് പറഞ്ഞതുപോലെ അൻപത് കൊല്ലൊന്നും സംഭവിക്കില്ല പക്ഷെ ഇയാൾ ഇതുവരെ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് കാശ് തന്നിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇപ്പോഴെങ്ങനെയാ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഇത്രയും കാശല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത് അയാളെടുത്താണെങ്കി ഇപ്പോ പത്ത് ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ട് താനും മിണ്ടാതെ രണ്ടു കൊല്ലം വരുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ബംഗ്ലാവ് കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി കാശൊക്കെ ഞാൻ അടിച്ചു മാറ്റിയേക്കാം ആ കാശ് കൊണ്ട് എന്റെ കുടുംബത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമല്ലോ പിന്നെ ഈ ജോലി തന്നെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു കളയും ആ കാശ് കൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് വലിയൊരു ബംഗ്ലാവ് കിട്ടും രണ്ടു കൊല്ലാവുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ബംഗ്ലാവ് വീഴുകയും ചെയ്യും എനിക്കൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല അയാളെല്ലാം മറക്കുകയും ചെയ്യും ഞാനും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും എന്തായാലും ഈ ഐഡിയ കൊള്ളാം എന്റെ പ്ലാൻ പോലെ എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നാൽ എന്റെ ബംഗ്ലാവ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് കെട്ടിത്തീർക്കും അങ്ങനെ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബംഗ്ലാവ് കിട്ടാൻ പോകുന്നു വീട് പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള കാശ് കൊണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യും എന്റെ ബംഗ്ലാവ് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹം വളരെ ആലോചിച്ചതിനു ശേഷം ചന്തയിലേക്ക് പോയി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്നു സാധനങ്ങൾ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നതിനു ശേഷം ബംഗ്ലാവ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള പണി തുടങ്ങി രാപ്പകലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കെട്ടിടപ്പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ജന്മിക്ക് സംശയമുണ്ടാവാതിരിക്കാനായി അദ്ദേഹം വ്യാജ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മനോഹരമായി കെട്ടിടപ്പണി തുടർന്നു ഇത് കണ്ട് ജന്മി സന്തോഷിക്കണമെന്നും കരുതി അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു തന്റെ കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ട് ജന്മി ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ മനോഹരമായ ബംഗ്ലാവ് നിർമ്മിച്ചു കൊള്ളാം കൊള്ളാം കൊല്ലു മേസ്ത്രി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തോ മാന്ത്രിക ശക്തിയുണ്ട് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് നിങ്ങൾ വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് ഈ ബംഗ്ലാവ് വെറും അൻപത് കൊല്ലം മാത്രമല്ല കല്ലു നൂറ് കൊല്ലം വരെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല നൂറ് കൊല്ലോ അത് ഈ ബംഗ്ലാവോ പക്ഷെ നൂറ് കൊല്ലം വരെ ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്റെ ബംഗ്ലാവ് മാത്രമാണ് സാറേ ആ ബംഗ്ലാവ് ഞാൻ ഇവിടെ അല്ല കെട്ടുക അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലാ കെട്ടുക അവിടെയും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ പോയി കെട്ടും നിങ്ങൾ തന്ന കാശിൽ ഒരുപാട് കാശ് ഞാൻ അടിച്ചു മാറ്റി കേട്ടോ കല്ലുമേസ്ത്രി കല്ലുമേസ്ത്രി എന്താ പറ്റിയ നിനക്ക് എടോ കല്ലുമേസ്ത്രി നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ബംഗ്ലാവ് പണി തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനോ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ബംഗ്ലാവ് നിനക്ക് തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് താക്കോല് ഈ ബംഗ്ലാവ് നീ തന്നെ എടുത്തോ കല്ലു മേസ്ത്രി ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ ഞാനിപ്പം നിനക്ക് തന്നതേ നിന്റെ ജോലിയുടെ കൂലിയാണ് പക്ഷെ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ തന്നോട് ആദ്യം പറയാതിരുന്നത് നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കല്ലും മേസ്ത്രിക്ക് ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടിയില്ല മനോഹരമായ ബംഗ്ലാവ് സൗജന്യമായി കിട്ടുമ്പോൾ വാങ്ങാതിരിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ല ആർക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അഥവാ വാങ്ങാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണവും പറയേണ്ടി വരും അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഇത്രയും മനോഹരമായി നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ബംഗ്ലാവ് രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇടിഞ്ഞു വീഴുമെന്ന് വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ലാതെ കല്ലു മേസ്ത്രി താക്കോല് കയ്യിൽ വാങ്ങുകയും ചെയ്തു തന്റെ ഭാര്യയോടൊപ്പം മനോഹരമായ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് താമസം മാറുകയും ചെയ്തു വലിയ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് താമസം മാറിയത് കൊണ്ട് കല്ലു മേസ്ത്രിയുടെ ഭാര്യ സന്തോഷം കൊണ്ട് ആറാടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷേ കല്ലു മേസ്ത്രിക്ക് യാതൊരു സന്തോഷവും ഇല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മനസമാധാനത്തോടെ ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് തകർന്നു വീഴുന്ന ബംഗ്ലാവ് നിർമ്മിച്ചതോർത്ത് വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു എന്റെ ദൈവമേ ഒക്കെ നശിച്ചു പോയല്ലോ ഞാൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ അവസാനം ഞാൻ തന്നെ വീണല്ലോ എനിക്ക് ബംഗ്ലാവ് കെട്ടണോന്ന് വിചാരിച്ച് പൈസ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അവസാനം ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാതായി പോയല്ലോ ഇയാളെ പറ്റിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവസാനം ഞാൻ തന്നെ പറ്റിപ്പോയല്ലോ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എനിക്ക് വീടില്ലാതെ ആവുമല്ലോ എന്റെ ദൈവമേ ളന് തേള കുത്തിയത് പോലെ ആയല്ലോ സ്വന്തമായിട്ട് എനിക്കൊരു ബംഗ്ലാവ് കെട്ടാന്ന് വെച്ചാ അത് ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലെന്നാണല്ലോ തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ എങ്ങനെ ചെയ്താ ഞാൻ വീണ്ടും കുടുങ്ങും ഈ വിഷമത്തോടെ തന്നെ കല്ലു മേസ്ത്രി ബംഗ്ലാവിൽ തന്റെ ജീവിതം തള്ളി നീക്കി പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഭയങ്കര സന്തോഷവതിയായിരുന്നു ജന്മി ബംഗ്ലാവ് മാത്രമല
പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ മിണ്ടാണ്ട് മുതലാളിയുടെ അടുത്ത് പോയി എല്ലാ സത്യങ്ങളും പറഞ്ഞാലോ ഈ ബംഗ്ലാവ് അൻപത് വർഷമൊന്ന് നിക്കൂല രണ്ട് വർഷമേ നിക്കൂ എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം തീരുമായിരിക്കുമോ പക്ഷെ എന്റെ കളവൊക്കെ അവര് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കൂലേ വേണ്ട 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 ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും ചേർന്ന് അവളുടെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കാം ഈ ബംഗ്ലാവ് ഇവിടെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയേക്കാം പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ജ്വൽസും പണവും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് കൈയോടെ കൊണ്ടുപോവാം കാരണം മുതലാളിയുടെ അടുത്ത് കുടുങ്ങാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം പക്ഷേ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയ മുതലാളിക്കും മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഈ വീട് രണ്ടു വർഷമേ നിക്കൂ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പോയി കളഞ്ഞത് നായൊക്കെ മനസ്സിലാവൂലേ ഞാൻ ചെയ്ത ചെറിയൊരു തെറ്റ് എന്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ കല്ലു മേസ്ത്രി എല്ലാം ബംഗ്ലാവിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭാര്യയോടൊപ്പം വീട് വിട്ടിറങ്ങി അന്ന് രാത്രി ബംഗ്ലാവ് തകർന്ന് തരിപ്പണമാവുകയും ചെയ്തു അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അവിടെ വന്ന് ബംഗ്ലാവിന് മുൻപിൽ നിന്ന് ഉറക്കെ കരയുവാനും തുടങ്ങി തന്റെ സ്വർണാഭരണങ്ങളും കാശും സാധനങ്ങളും എല്ലാം ബംഗ്ലാവിൽ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചതോർത്ത് കരഞ്ഞു ജന്മി വന്ന് കാരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാനായി അവൻ പറഞ്ഞു പാവപ്പെട്ടവർക്കെന്നും കുടില് തന്നെയാണ് വിധിച്ചതെന്നും ബംഗ്ലാവിൽ ജീവിക്കാൻ യോഗമില്ലെന്നും പറഞ്ഞു കരയാൻ തുടങ്ങി ഇതുവരെ താൻ നിർമ്മിച്ച യാതൊരു ബംഗ്ലാവും തകർന്നിട്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞു ജന്മി അത് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം കല്ലു മേസ്ത്രിയും ഭാര്യയും തന്റെ പഴയ കുടിലിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി പഴയതുപോലെ തന്നെ മേസ്ത്രി തൊഴിൽ തുടരുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയോടെന്നും നമ്മൾ കൂറ് പുലർത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടും ഞാൻ എന്റെ ജോലി കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഇന്ന് ഈ ശിക്ഷ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഈ ശിക്ഷ ഞാൻ രണ്ട് കൈയും നീട